ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു രാമൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു ദൗർബല്യമായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ രാമൻ രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു ദൗർബല്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാമഭരണത്തിന് സദൃശമായ മറ്റൊരു ഭരണവിധാനം ഖലീഫ ഭരണവിധാനമാണ് അതിൽ ഉമറിന്റെ ഭരണവിധാനമാണ് എന്ന് ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ ലോകം കണ്ട ആദ്യത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ജനാധിപത്യത്തിന് അത്യുദത്തമായ ഭരണപ്രകൃതം കാണിക്ക വെച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഖലീഫ ഉമർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ആരാധ്യനാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ രൂക്ഷമായ പ്രകൃതം കാണിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഉമർ എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കൈവന്ന ചൈതന്യമായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ആയാലും ആർണോൾഡ് ടോയിൻബി ആയാലും അനിബസെന്റ് ആയാലും ഓ സരോജിനി നായിഡുവെ സംബന്ധിച്ച് കൂടി സ്പർശിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാം സംസ്കൃതിയുടെ അസാധാരണത്വത്തെ കീർത്തിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ മഹിമാവ് അതിന്റെ ഗരിമാവ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭാരതത്തിലെ വാനമ്പാടി എന്നവർ വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് കൽക്കത്തയിലെ ജനസഹസ്രങ്ങളോട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന പ്രഭാഷണം ചെയ്യവേ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചത് നാലഞ്ച് പേജുകളിൽ അവിടെ പ്രസംഗ സമാഹാരമുണ്ട് നാലഞ്ച് പേജുകളിൽ അവ നിറച്ചു വെച്ചത് വായിക്കാൻ എനിക്ക് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാഹരിക്കട്ടെ വിവേകാനന്ദനായാലും നാരായണ ഗുരുദേവനായാലും വള്ളത്തോളായാലും ആർണോൾഡ് ടോയിൻബി ആയാലും ഗാന്ധിജി ആയാലും അനിബസെന്റ് ആയാലും ഇവരാരായാലും ആയാലും അവരൊക്കെ കീർത്തിച്ച മഹിമാവി എന്ന കിരിമയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം പ്രവാചകനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം അനുസരിക്കും കരുതുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ എന്റേത് കൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടി പരിചയപ്പ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സദസ് ഒരു സമ്മിശ്ര സദസ്സാണ് എന്ന ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഈ കരയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു പുസ്തകം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വയ്ക്കാം ആ പുസ്തകത്തിൽ മുന്നൂറ്റ് ഇരുപത് പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് വിശ്വാസം കൊണ്ടൊരു ക്രൈസ്തവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൈഖേൽ എച്ച് ഹാർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം നൂറ് മഹാപ്രതിഭകളുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ സംക്ഷേപം പേര് തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ദ ഹൺഡ്രഡ് എ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തരതമ ഭേദത്തോടുകൂടി വർണ്ണിക്കുന്നു നൂറ് പേരുടെ ജീവിതം അതിൽ നൂറ് പേരുടെ ജീവിതം മുന്നൂറ്റിരുപത് പേജ് മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പതിനാറോളം പേജുകൾ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നൂറ് പേർ ആരെന്നറിയുമോ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ലോകസമൂഹത്തിന് കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ചെയ്തു പോന്ന മഹാശയന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് ഈ നൂറ് ചിത്രം അവരുടെ ജീവിത കഥകളാണ് അവർ അതിൽ അനുഗാനം ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് നിരവധി പ്രവാചകന്മാരെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകനോളം മുഹമ്മദിനോളം വ്യതിരിക്തത വ്യത്യസ്തത സൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാണ് 
എന്താ വ്യത്യസ്തത എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുമോ അദ്ദേഹം പറയുക മാത്രമല്ല പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിലെ കർമ്മതലങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ എന്നുകൂടിയാണ് എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അപ്പടി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയ അസദൃശനായ മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കർമ്മത്തെയും ആദർശത്തെയും ഇതുപോലെ സമന്വയിച്ച മറ്റൊരാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മൈക്കൽ ചാർട്ട് പറയുന്നത് ദരിദ്രമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൂലമായ പരിതോവസ്ഥയിൽ പിറന്നുവെങ്കിലും അതിനെ മുഴുവനും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഉദ്ഘാനം ചെയ്യുന്ന ആദർശത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുക കർമ്മപഥത്തിലൂടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിച്ച പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനോളം ആദർശത്തെയും ആചരണത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ച മറ്റൊരാളെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മൈക്കൽ ചാർട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ലോകത്തിലെ വിശ്രുത പ്രതിഭകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത പഥങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ വന്നെത്തിയ തെളിവ് എന്ന നിഗമനം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് അത്യുന്നതനായ ഒരു പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിനും ജനവിഭാഗത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സാമാന്യത്തിനാകെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ള വിഭാവനയോടുകൂടിയാണ് കുറുക്കിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മാനുഷ്യകത്തിനായല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്നില്ല അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിലെ വരിഷ്ഠ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനായല്ലാതെ ധർമ്മച്യുതിയാണ്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ നേരാം വണ്ണം നയിക്കുവാനല്ലാതെ ജീവിത പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാനല്ലാതെ പ്രവാചകൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന മഹാസത്യമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്ക് വിധേയനായി വിധേയമായി വന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാം പ്രവാചകൻ പുത്തനായ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പലവരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടീച്ചർ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ മാത്രമാണ് പല കാലങ്ങളിലായി പല പ്രവാചകന്മാരും അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അത് മുഴുവനും സമാഹരിച്ച് ഒരു ലക്ഷണയുക്തമായ സമ്പൂർണ്ണ മതത്തിന്റെ രൂപവിധാനം സാധിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പുത്തനായ ഒന്നും ഞാൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഈ സവിശേഷത പ്രവാചകനിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ അനുയായി വൃന്ദത്തിൽ ഒരാളായി പരിണമിക്കുക എന്നത് കരണീയമായ ധർമ്മൈക പ്രവണമായ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു കുടുംബയോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇതിന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുയോഗത്തിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേറൊരു വിചാരബിന്ദുവിലേക്ക് കടക്കട്ടെ എന്റെ സഹോദരി ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ വിശ്വാസ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിശ്വാസ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നവർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിഷ്ഠ കൊണ്ടും എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രത കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാണ് 